Hi to Lana, sorry today. Okay. And today our subject is about hobby. And before other lesson, before this lesson, we learn some sports. Can you say to me which sport? Play baseball. Okay, very good. And this one? Play table tennis. Okay. This one? Play badminton. Yes. And this one? Play football or play soccer. Two names. Same meaning. Football and soccer. Okay. Don't forget. And this one? Pain. Yes. Can you say to me this one? Play? Okay, yes. And this one? Play basketball? Okay. And play baseball. Now, look at here. What can you see in the picture? Can you say to me? Look at the board. Don't open your books. Just listen. Look at A part. Picture A. Which sport is this? Badminton, yes. And this one? Picture B. Okay. A picture C. Picture D. Picture E. And picture F. Şimdi sizin size bir video bir grup bunların hangi sporlara ait olduklarını söylemeliyiz. Okay? For example, um, is it basketball? Eğer cevabınız neyse, yes it is. Eğer cevabınız hayırsa, no it isn't. Okay? Not eti koyuyorduk, not oluyordu olumsuz olduğunda. Ne diyorduk? Eğer cevabımız evetse, olumlu bir cevap verecekse, yes it is diyorduk. Ama olumsuzsa, yanlış cevapsa, e, olumsuz bir cevap değil. No, it isn't. Okay? Don't forget. Now, e, it is, is it table tennis? Evet, cevabımız bekliyorum. Can you give your answer please? Is, is it table tennis? Very good. No, it isn't. Good job. Look at here. Is it football? No, it isn't. It is table tennis. Very good. Look at here. It is, is it, sorry, is it uh, basketball? No, it isn't. Okay. Is it baseball? Yes, it is. Very good. Thank you. Şimdi bir de sporların hangi araçlar mesela burada hobi nedir? Sporların e, nelerden oluşuyor? Mesela ne var? Ball var. İki tane raket var değil mi? Bu neymiş? Table tennis. Şimdi tek tek sizin describe etmenizi, tanımlamanızı istiyorum. Ne görüyorsunuz? Basketbolda ne olması gerekiyor? Mesela futbolda ne olması gerekiyor? E, Badminton'da ne olması gerekiyor? Bunları kendiniz videoyu durdurup söylüyorsunuz. Okay? Now, we will start listening part. Şimdi listen and match. Now, listen and match. Say the hobby. Şimdi dinleyeceğiz. Daha sonra hangi dinlediğimiz partların hangi hobileri ait olduğunu söyleyeceğiz. Are you ready? Yes. In this book, page 71, 3. Listen and match. Say the hobby. One. She's bouncing the big ball. Now she's throwing it to her friend. Two. He's throwing the small ball to his friend. Yes, she's hitting it. Oh, yes. Now she's catching the ball.
three. They're playing with a small ball. They've got a big table between them and the ball's bouncing on the table. Four. They aren't playing with a ball. They're hitting a small white object. It isn't bouncing and they aren't catching it. Five. She's running and kicking the ball. The ball isn't bouncing and they aren't catching it. Six. They're running with a small ball. He's hitting it with a long stick. Okay, now let's start the every time we do it. Her zaman yaptığımız şey yapacağız. Translate yapacağız ne dediğimiz şeyi. Önce okunu parça sayı şeklinde açalım. Düşünemeden. <gülüyor> okay, look at here. Tek ettiğim ilk. 1, 2, 3, 4, 5'i ve kalanlarını 6'ya kadar olan dinleme partını önce dinledik. Şimdi görsel olarak yazılışlarını görüyoruz. Buradan takip edebilirsiniz. Ve açıklamaları translation yapacağız. Yani Türkçe'ye çevireceğiz. Let's start. Look, page 71. 3. Listen and match. Say the hobby. 1. She's bouncing the big ball. Now she's throwing it to her friend. Okay, bouncing ne demekti? Sıçrama, sıçratma demekti. She, kimler için kullanıyordu? Kadınlar, kızlar, görsler için o demekti. O fırlatıyor büyük topu. Now she's throwing it to her friends. Throw ne demek? Throw. Evet. Şimdi burada bilmediğimiz kelimeleri evet, onu yakalamıştı. Evet. E, catch yakalan, throw atmak. Evet. E, onun arkadaşının arkadaşına. Now she is throwing it to her friends. Bunu açıkladık. Şimdi ikiye geliyoruz. Two. He's throwing the small ball to his friend. Yes, she's hitting it. Oh, yes. Now she's catching the ball. Okay. He's throwing the small ball to his friends. Throw ne demekti? Evet, throw, throwing, atma. Ne yapıyoruz? Arkadaşını atmış. Yes, she hitting it. Hit ne demekti? Evet, bunları bu kelimeleri önce güzelce e, hatırlıyorsunuz derslerimizde de vardı biz bunları görmüştük. Bunları yerli yerine koyunca şimdi hepinizin bunları incelemesini istiyorum. Da, daha sonra arkadaşını atıyor. E, ondan sonra catch. E, now she is catching the ball. Catch ne demekti? Catch yakalamak, tutma. E, arkadaşı da topu tutmuş. Evet. Üçte. Three. They're playing with a small ball. They Onlar, are. They are playing with a small ball. Onlar küçük bir topla oynuyorlar. Bu oyun küçük bir topla oynanmış. Tamam mı? Bu onlar oyunları anlatıyor aslında. Siz hangisi olduğunuz burada belirli bir kutucuğunda anlamanız lazım. They are playing. They are dediğine göre birden fazla kişinin oynadığı bir oyun. Neyle oynanıyoruz? Bir e small ball. Small ball, küçük bir topla, küçük topla oynuyor. Big table between them. Evet, they have got a big table between them. Ee, ne, ne varmış ortada? Aralarında büyük bir masa varmış. Bakın, küçük top, büyük masa. Birden fazla kişi oynuyor. Bu hangi oyun olabilir öğrencimiz? Evet. Thank you. Very good. And the balls dancing on the table. And both bouncing on the table. 
Bouncing ne demekti? Sıçratmak. Yani topu sıçratarak oynuyorlarmış. Büyük bir masanın etrafında. Hangi oyundur bu? Evet cevabı sizde. Biraz sonra alışma yapınca ben alacağım cevabı sizde. Evet number four. playing with a ball. They are hitting a small white object. It isn't bouncing and they aren't catching it. They aren't playing football. Yani topla oynanmıyormuş. Aren't olumsuz olduğu için. Ee, burada onu belirtiyor. They are hitting a small white object. Onlar e, small yani küçük bir objeyle oynuyorlarmış ama beyaz bir objeyle. Yani bu top değil. Beyaz bir şey, küçük bir şey ama ne? Okay, it isn't crossing. Ee, yani sıçratmıyormuş. And they aren't catching. Yakalamıyorlarmış. Okay, devam ediyoruz. She's running and kicking the ball. The ball isn't bouncing. And they aren't catching it. Okay. Anladım. She is running and kicking the ball. Kick, tekmelemek ve koşmak. O topu tekmeliyor ve koşuyor peşinden. The ball isn't watching. Uh, watching, sorry. Uh, top sıçramıyormuş. They aren't catching it. Onu şey yapmıyorlarmış. Devam ediyoruz. Catch yakalamak da onu yakalamıyorlar. Number six. Six. They're running with a small ball. He's hitting it with a long stick. Okay. There are there are running with a small ball. Uh, küçük topla koşuyorlarmış. He's hitting it. Uh, With a long city. Uzun bir şeyle oynanıyormuş. Evet. Şimdi bunlar ne olabilir ki ne? Ne olabilir? <gülüyor> Listen and match de. Şimdi aktivitesini yapınca ne olduğunu göreceğiz. Okay. Number one. She's bouncing the big ball. Now she's throwing it to her friend. Okay. Number one, hang suyo. Match them, please. Evet. Eşleşiyoruz, match yapıyoruz. Ben e, size bırakıyorum. Hepsini dinledikten sonra beraber yapacağız, okay? Now your turn after we will make it together. Number two. He's throwing the small ball to his friend. Yes, she's hitting it. Oh. Yes. Now she's catching the ball. Okay, number three. Number two, how is all Which one is number two? Onu hemen siz match yapın. Eşleştirin. Ee, bu arada page number 71. 71. sayfa. Okay. They're playing with a small... Bu da önemli olan bakın. Duyuyorsun. Sound var. Yani bir ses... O sesten hangi oyun olduğunu hani buradaki cümlelerden anlamamış olabilirsiniz. Hani İngilizce burada çok akıcı falan çok akıcı bir şekilde konuştuğu için belki arada kaçırmış olabilirsiniz ama şurada attention dikkat etmenizi istiyorum. Sağlıklardan da çıkarabilirsiniz hangi oyun, hangi hobinin olduğunu. Bakın çok güzel bize ilk dışarı veriyor. Oh, no. They've got a big table between them and the balls bouncing on the table. Okay, number four. They aren't playing with a ball. They're hitting a small white object. It isn't bouncing and they aren't catching it. Okay, number five. Sorry. She's running and kicking the ball. The ball isn't bouncing and they aren't catching it. And last one, number six. They're running with a small ball. He's hitting it with a long stick. Okay. Now.
Now, stop the video. You can do the exercise after that. We will make it together. Are you ready? Okay, I am ready. <gülüyor> evet, hazır mısınız? Başlıyorum. Şimdi, number one'a dörtlerinizi çekebileceksiniz bu arada. Number one'a bir daha deniyorum. She's bouncing the big ball. Now she's throwing it to her friend. Evet, büyük bir topla oynanıyormuş. Ne olabilir bu? Okay, basketball. Number two. He's throwing the small ball to his friend. Yes, she's hitting it. Oh, yes. Now she's catching the ball. Evet, catching. Yakalıyormuş, small bir topla oynanıyormuş. Ne olabilir? Okay, this one. There's no. Evet, number three. They're playing with a small ball. They've got a big table between them, and the ball's bouncing on the table. Çok basitti. Burada hem sesten anlayabilirdik. Tık tak tık tak trick ses çıkıyor. Küçük bir top var diyor beyaz. Ve diyor aralarında between e, big table. Büyük bir masa var aralarında. Neydi bu? Table tenisi. Okay. Continue. They aren't playing with a ball. They're hitting a small white object. It isn't bouncing. And they aren't catching it. Okay, this one. And number five. She's running and kicking the ball. The ball isn't bouncing. And they aren't catching it. Evet, koşuyorlar topun peşinden ve e, yakalıyorlar, vuruyorlar, bir sürü şey var. Bunun içinde ne bu? Futbol. Yes. Last one. They're running with a small ball. He's hitting it with a long stick. Okay, long stick da oynanıyor. Uzun bir çubuk da oynanıyormuş. Small e, bir top varmış. Vice. Bu ne olabilir? This one. Check the answer. Okay, did you check your answer, please? And e, bu bir tür istediğim ödev dinlebiliyor musunuz? Bunları öğrendik, diskrap, yani açıklamaları da dinledik ya. Siz de mesela futbol, e, annemiz, babanız evde ya da kardeşiniz kim varsa futbolu anlatın. Okay? Şunu oynanır, bunu yapılır, böyle yapılır, tutulur, atılır, fırlatılır, koşulur. Bunu anlatacaksınız İngilizce. Aynı bu dinlediğimiz gibi videoyu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Sonra karşınızdaki sesli sinema gibi ama siz bu sefer anlatıyorsunuz. Ama karşıdaki diyecek. Bu nedir? Diyeceksiniz. Onlar da futbol mu, basketbol mu, tenis mi bulmaya çalışacaklar. Çok eğlenceli, ailece, kaliteli vakit için çok güzel bir aktivite olabileceğini düşünüyorum. Siz bunu yaptığınız zaman hem de sizde de oturacaktır bu. Tarih edebilmeyi öğreneceksiniz. Bence bu videoyu güzelce dinleyin. Bunu da dinledik ya, dinleme partını. Orada açıklıyor ya. Siz de aynı şekilde ilk uçlarıyla karşınızdaki kişi ne anlatmaya çalışır? İki grup halinde bu oyunu çok güzel oynayabilirsiniz. See you next lesson.